నమస్కారం కేసీ వార్తలకు స్వాగతం ముందుగా ముఖ్య అంశాలు రైతులను ఆదుకోవడానికి అన్నిమ్మగారి పల్లె వద్ద మరో ప్రాజెక్ట్ స్థలాన్ని పరిశీలించిన నీటి పారుదల శాఖ ఎస్సి విజయ్ కుమార్ రెడ్డి శ్రీ అగస్తేశ్వర స్వామి వారి శివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు న్యాయమైన డిమాండ్ సాధించేంత వరకు ఉద్యమాలు కొనసాగుతూనే ఉంటాయి హెచ్చరించిన ఆశావర్కర్లు రైతులను ఆదుకోవడానికి సోమల మండలం అన్నిమ్మగారి పల్లె వద్ద మరో ప్రాజెక్టును నిర్మిస్తున్నట్లు వైఎస్ఆర్సీపీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి పెద్దిరెడ్డి తెలిపారు త్వరలోనే ఈ ప్రాజెక్టు పనులను ప్రారంభిస్తామని అన్నారు అనంతరం ప్రాజెక్టు నిర్మాణ స్థలాన్ని నీటి పారుదల శాఖ ఎస్సీ విజయ్ కుమార్ రెడ్డి డిఇ ప్రసన్న కుమారితో కలిసి పరిశీలించారు కార్యక్రమంలో జెడ్పిటిసి దామోదరాజు స్థానిక నాయకులు పాల్గొన్నారు మీకు హద్దు ఎదురు చేసి నీళ్ళు సార్ ఆ కొండ కాడ నుంచి ఆ కొండ మీద పడే నీళ్ళు అంతా ఇట్లే వస్తాయి బందేరుపల్లి వెనుగలకలో ఇంచుమించుగా కిలోమీటర్ల నుంచి వస్తాయి ఎప్పుడు ఒకే నైట్ నిండి పోతాను సార్ రెండు మూడు రోజులు కూడా అవసరమే ఒక రాత్రికి ఫుల్ అయిపోయి మారవేస్తారు దర్శనానికి సంబంధించి ఫిబ్రవరి ఇరవై నాలుగు నుండి ఇరవై ఎనిమిదవ తేదీ వరకు అదనంగా రోజుకు పదమూడు వేలు చొప్పున మూడు వందల రూపాయల ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం టికెట్లను ఫిబ్రవరి ఇరవై మూడవ తేదీ బుధవారం నుండి టీటీడీ ఆన్లైన్ లో అందుబాటులోకి ఉంచనుంది అదేవిధంగా ఫిబ్రవరి ఇరవై ఆరు నుండి ఇరవై ఎనిమిదవ తేదీ వరకు అదనంగా రోజుకు ఐదు వేలు చొప్పున సర్వదర్శనం టోకన్లను ఆఫ్లైన్ లో తిరుపతిలోని భూదేవి కాంప్లెక్స్ శ్రీనివాసం కాంప్లెక్స్ శ్రీ గోవింద రాజస్వామి సత్రాల్లో ఏర్పాటు చేసిన కౌంటర్లలో భక్తులకు కేటాయిస్తారు కాగా మార్చి నెలకు సంబంధించి రోజుకు ఇరవై ఐదు వేల చొప్పున మూడు వందల రూపాయల ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం టికెట్ల కోటాను ఫిబ్రవరి ఇరవై మూడున ఆన్లైన్ లో విడుదల చేయనున్నారు మార్చి నెలకు సంబంధించి రోజుకు ఇరవై వేల చొప్పున సర్వదర్శనం టోకన్లు ఆఫ్లైన్ లో తిరుపతిలోని కౌంటర్ల ద్వారా కేటాయిస్తారు న్యాయమైన డిమాండ్లు సాధించేంత వరకు పోరాటాలు కొనసాగుతూనే ఉంటాయని ఆశావర్కర్లు హెచ్చరించారు మంగళవారం చిత్తూరులోని డేమెన్ హెచ్ఓ కార్యాలయం ముట్టడికి పుంగనూరు మండలం నుండి వెళ్తున్న ఆశావర్కర్లను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు అరెస్టులతో ఉద్యమాలను ఆపలేరన్నారు తమ న్యాయమైన డిమాండ్లు సాధించేంత వరకు పోరాటాలు ఆగవని హెచ్చరించారు పుంగనూరు మండలం నెక్కొంది సమీపంలోని కొండపై వలసేండు శ్రీ ప్రసన్న పార్వతీదేవి సమేత అగస్తేశ్వర స్వామి వారి బ్రహ్మోత్సవాలు బుధవారం ప్రారంభమై పది రోజుల పాటు జరగనున్నాయి ఇరవై మూడవ తేదీ బుధవారం సాయంత్రం గణపతి ప్రార్థన స్వస్తి వాచన మత్స్యంగ్రహణ అంకురార్పణ ఇరవై నాలుగు గురువారం ఉదయం 
వృషభయాగం సాయంత్రం ధ్వజారోహణం ఇరవై ఐదవ తేదీ శుక్రవారం ఉదయం కలశారాధన అగ్ని ప్రతిష్ట సాయంత్రం నిత్య హోమం నిత్యోత్సవం జరుగుతుంది ఇరవై ఆరవ తేదీ శనివారం ఇరవై ఏడున ఆదివారం ఇరవై ఎనిమిది సోమవారం నిత్య హోమం నిత్యోత్సవం మార్చి ఒకటవ తేదీ మంగళవారం మహాశివరాత్రి సందర్భంగా అభిషేకాలు నిత్య హోమం నిత్యోత్సవం రాత్రి నాలుగు యామముల పూజ రెండున బుధవారం ఉదయాత్పూర్వం మూడు గంటలకు శివపార్వతుల కళ్యాణోత్సవం ప్రభాత సమయాన నంది వాహనోత్సవం మధ్యాహ్నం సాయంత్రం రథోత్సవం వైభవంగా జరుగుతుంది మూడవ తేదీన గురువారం దోపోత్సవం నాలుగవ తేదీ మహాపూర్ణాహుతి మహాకుంభాభిషేకం ధ్వజ అవరోహణ ఐదు శనివారం శైనోత్సవం జరుగుతుందని పదకొండు రోజుల పాటు నిర్వహించే బ్రహ్మోత్సవాల్లో భక్తులు పాల్గొనాలని నిర్వాహకులు అర్చకులు కోరారు జిల్లాలోని గ్రంథాలయాల్లో మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకు కృషి చేయనున్నట్లు జిల్లా గ్రంథాలయ సంస్థ చైర్మన్ మధుబాల తెలిపారు మంగళవారం చిత్తూరులోని జిల్లా గ్రంథాలయ సంస్థ కార్యాలయంలో మధుబాల అధిష్టన సర్వసభ్య సమావేశం జరిగింది ఈ సందర్భంగా రెండు వేల ఇరవై రెండు వేల ఇరవై మూడు ఆర్థిక సంవత్సరానికి ఇరవై కోట్ల ఇరవై మూడు లక్షల రూపాయల వార్షిక బడ్జెట్ ప్రతిపాదనలను ఆమోదించారు శ్రీకాళహస్తి తొట్టంబేడు వరదయ్య పాలెం పెద్ద మండెం మండల కేంద్రాలలో ఒక కోటి తొమ్మిది లక్షల రూపాయల వ్యయంతో గ్రంథాలయ భవనాల నిర్మాణానికి టెండర్లు పిలవాలని సమావేశంలో తీర్మానించారు నాలుగు కోట్ల రూపాయల వ్యయంతో చిత్తూరులో జిల్లా గ్రంథాలయ సంస్థ భవన పునర్నిర్మాణం చేయాలని సమావేశంలో తీర్మానించారు సమావేశంలో జిల్లా గ్రంథాలయ సంస్థ కార్యదర్శి ప్రకాష్ వయోజన విద్య ఉప సంచాలకులు మహమ్మద్ అజీం తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ రోజు జరిగిన బడ్జెట్ మీటింగ్లో రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు సంవత్సరంలోకి ఇరవై కోట్ల ఇరవై మూడు లక్షల ఇరవై వేల నాలుగు వందల డెబ్బై ఒక రూపాయి ప్రతిపాదనతో కొత్త డెవలప్మెంట్కి ఆమోదానికి డైరెక్టర్ గారికి పంపడం జరిగినది అదేవిధంగా జిల్లా కేంద్ర కేంద్ర గ్రంథాలయంలో ఆధునిక వసతితో నాలుగు కోట్ల రూపాయలతో చిత్తూరు గ్రేట్ వన్ గ్రంథాలయాన్ని నిర్మించాలని ఈరోజు ఆమోదం తెలిపినాము జిల్లాలోని నూతన గ్రంథాలయ భవనాలలో వసూలు చేయటకు కొత్తగా నూతన భవనాల నిర్మించుటకు మొలకల చెరువు నిమ్మనపల్లి దగ్గర త్వరలో స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాము గ్రేడ్ వన్ కాళాశ్రీలో కూడా అదేవిధంగా కొత్త టెండర్లని పిలిచి డెవలప్ చేయాలనుకుంటున్నాము వరదయ్య పాలెం తొట్టంబేడు అదేవిధంగా ఆరారం ఎల్ఎఫ్ నుండి పెద్ద మాండ్యముల దగ్గర కూడా నూతన భవనానికి ఆమోదం తెలుపుతున్నాను సెస్బాకాయలు కూడా స్థానిక సంస్థలతో మాట్లాడి వసూలుకి కృషి చేస్తానని అదేవిధంగా రాష్ట్ర గౌరవ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి చొరవతో ఈ చిత్తూరు జిల్లా గ్రంథాలయాలను మరింత అభివృద్ధి చేయడానికి కృషి చేస్తానని తెలియజేస్తాను అభివృద్ధి పనులను పరిశీలించారు రాష్ట్ర వైకాపా కార్యదర్శి పెద్దిరెడ్డి పుణ్యక్షేత్రమైన బోయకొండ ఆలయం అభివృద్ధికి మాస్టర్ ప్లాన్ లో భాగంగా రాష్ట్ర మంత్రి పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి ఎంపీ మిథురెడ్డి సూచనల మేరకు భూసేకరణ చేపట్టినట్లు వైకాపా రాష్ట్ర కార్యదర్శి పెద్దిరెడ్డి పేర్కొన్నారు ఆదివారం ఆయన అటవీ శాఖ అధికారులు దేవాదాయ శాఖ అధికారులు చేపట్టిన జాయింట్ సర్వే పనులను పరిశీలించారు ఈ సందర్భంగా పెద్దిరెడ్డి మాట్లాడుతూ బోయకొండ ఆలయం దిన దిన అభివృద్ధి చెందుతోందని అన్నారు అభివృద్ధిని మరింత పెంచడానికి డెబ్బై ఐదు ఎకరాల భూమి అటవీ శాఖ నుంచి సేకరించడానికి చర్యలు తీసుకుంటున్నామని తెలిపారు సేకరణ పూర్తయిన వెంటనే అభివృద్ధి పనులు ప్రారంభిస్తామని తెలిపారు కార్యక్రమంలో పాలక మండలి అధ్యక్షుడు శంకర్ నారాయణ ఈవో చంద్రమౌళి ఆలయ సిబ్బంది సురేందర్ రెడ్డి మోహన్ రెడ్డి స్థానిక నాయకులు సోమల మల్లికార్జున రెడ్డి లడ్డు రమణ నవీన్ కుమార్ రెడ్డి గోవర్ధన్ రెడ్డి డిష్ సూరి ఆలయ అర్చకులు గంగరెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు మహాభాగం 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 మహ
శరీరంలో కొవ్వు ఆరోగ్యానికి హానికరం కోవిడ్ వచ్చాక అది మరింత ప్రమాదకరంగా మారిపోయింది స్థూలకాయలకు కరోనా వైరస్ సోకితే మరింత ప్రమాదకరమని వైద్య నిపుణులు ఎందుకు హెచ్చరిస్తున్నారు ఇప్పుడు తెలుసుకున్నా ఒంట్లో పెరిగే కొవ్వు ఆరోగ్యానికి హానికరం కానీ కోవిడ్ వచ్చిన తర్వాత అది మరింత ప్రమాదకరంగా మారింది తోలకాయలకు కరోనా వైరస్ ప్రమాదం ఎందుకు ఎక్కువగా ఉంటుంది కరోనా వైరస్ శరీరంలోకి ప్రవేశించాక కొవ్వును తనకు అనుకూలమైన రిజర్వాయర్ లో మార్చుకుంటుంది అందుకే స్థూలకాయల శరీరంలో ఈ వైరస్ ఎక్కువ కాలం ఉంటుంది వాటితో పాటు ఊపిరితిత్తుల కణాల్లో యాంజియో టెన్సిన్ కన్వర్టింగ్ ఎంజైమ్ టైప్ టూ కూడా పెరుగుతుందని స్థూలకాయం ఉన్న జంతువులను పరిశీలించినప్పుడు తేలింది ఇది వైరస్ కణాల ప్రవేశానికి అనుకూలంగా మార్చుతుంది ఊపకాయలు పొట్ట భాగంలో ఉండే అధిక కొవ్వు వల్ల ఊపిరితిత్తులు ఒత్తిడికి లోనవుతాయి దీంతో వాటి సామర్థ్యం తగ్గుతుంది దీనివల్ల ఆ వ్యక్తి సులభంగా శ్వాసకోశ ఇన్ఫెక్షన్ల బారిన పడే ప్రమాదం ఉంది నిజానికి ఊపకాయం శ్వాసకోశ వైరస్ల వల్ల వచ్చే ఇన్ఫెక్షన్లకు ప్రమాదకారకంగా భావించడం ఇదే మొదటిసారి కాదు రెండు వేల తొమ్మిదిలో హెచ్ వన్ ఎన్ వన్ ఇన్ఫ్లుయెంజా వ్యాపించినప్పుడు కూడా ఓపకాయం ఉన్నవారు వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ సోకిన తర్వాత ఆసుపత్రిలో చేరడం ఐసియు వరకు వెళ్లాల్సిన అవసరం బాగా పెరిగింది ఊబకాయం ఉన్న వ్యక్తి శరీరంలో అధిక మొత్తంలో కొవ్వు ఉంటుంది దీంతో అధిక రక్తపోటు అథెరోస్క్లెరోసిస్ లేదా కార్డియో వాస్కులర్ పెథాలజీ లాంటి సమస్యలు వస్తుంటాయి కణాలకు ఇన్సులిన్ అందకపోవడం శ్వాసకోశ సమస్యల వంటి అవాంతరాలు కూడా ఎదురవుతుంటాయి ఈ సమస్యలతో అప్పటికే బలహీనంగా అనారోగ్యంతో ఉన్న శరీరంలోకి కోవిడ్ సులభంగా ప్రవేశిస్తుంది అంటే ఈ కొవ్వు వైరస్ అనే శత్రువుకు ఆశ్రయంగా ఉపయోగపడుతుంది ఆ తర్వాత వైరస్ 
శరీరంలో ఇతర కొత్త కొత్త అవయవాలపై దాడికి దిగుతుంది దీంతో సమస్య మరింత పెరుగుతుంది మన శరీరంలో రోగ నిరోధక శక్తి వైరస్ ను పారదొలడానికి చేసే ప్రయత్నంలో భాగంగా ఆ కొవ్వులపై దాడి చేస్తుంది దీనివల్ల కొవ్వు కణాలు చనిపోయి శరీరానికి కావలసిన ఆహార సరఫరా నిలిచిపోయే ప్రమాదం ఉంది అంటే శరీరంలో ఉన్న అధిక కొవ్వు కారణంగా కోవిడ్ లక్షణాలు మరింత పెరిగి చివరకు ఆసుపత్రిలో చేరాల్సి రావడం ఒక్కోసారి మరణం వరకు దారితీస్తుంది ఊపకాయం ఉన్న మగవారిలో అంతర్గత స్థాయిలో కొవ్వు కణజాలం పంపిణీ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇది రోగ నిరోధక కణాలు ఎక్కువగా క్రియాశీలం కావడానికి దారితీసే ప్రో ఇన్ఫ్లమేటరీ సైటోకిన్ల పెరుగుదల కారణం అవుతుంది ఇది కోవిడ్ నైన్టీన్ లక్షణాల తీవ్రతను పెంచే సైటోకిన్ స్టామ్ కు కారణమై ప్రమాదకరంగా మారుతుంది ఊబకాయం ఉన్న స్త్రీలలో దీని ఎఫెక్ట్ మరింత ఎక్కువగా ఉంటుంది కోవిడ్ లక్షణాలు కారణాలపై విపరీతమైన పరిశోధన జరిగిన తర్వాత శరీరంలో కొవ్వు ఎక్కువగా ఉన్న స్త్రీలకు కోవిడ్ సోకే ప్రమాదం ఎక్కువని తేలింది యాభై ఐదేళ్లు దాటిన వారికి ఈ ప్రమాదం మరింత ఎక్కువగా ఉంటుందని పరిశోధనలు తెలుపుతున్నాయి అధిక కొవ్వులున్న యువకులకు కొవ్వులు తక్కువగా ఉన్న వృద్ధులలో ఈ సమస్య దాదాపు సమానంగానే ఉన్నట్లు పరిశోధనలు తెలిపాయి స్థూలకాయం ఉన్న వ్యక్తుల్లో కోవిడ్ ఇన్ఫెక్షన్ అధికంగా ఉన్నప్పుడు వారు తీవ్రమైన లక్షణాలతో ఆసుపత్రిలో చేరడం మెకానికల్ వెంటిలేషన్ ఇంటెన్సివ్ కేర్ లో చేరాల్సిన పరిస్థితులు ఏర్పడతాయి చిత్తూరు జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ కార్యాలయం ఎదుట ఆందోళన తలపెట్టిన ఆశా వర్కర్లను సిఐటియు నాయకులను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు కార్యాలయం వద్ద అరెస్ట్ చేసిన ఆశా కార్యకర్తలను నాయకులను చిత్తూరు టూ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ కు తరలించారు ఆశా వర్కర్లు ఆందోళన చేపట్టకుండా పోలీసులు ఎక్కడికక్కడ అరెస్టులు చేసినప్పటికీ కొందరు ఆశా వర్కర్లు సిఐటియు నాయకులు డిఎంఎన్ హెచ్ఓ కార్యాలయానికి మంగళవారం చేరుకుని ఆందోళన చేపట్టారు ఈ సందర్భంగా సిఐటియు నాయకులు ఆశా వర్కర్ల సంఘ నాయకులు మాట్లాడుతూ గ్రూప్ ఇన్సూరెన్స్ సౌకర్యం కల్పించాలని కోరారు తమ న్యాయమైన సమస్యను పరిష్కరిస్తే తాము ఎందుకు ఆందోళన చేస్తామని వారు ప్రశ్నించారు కార్యక్రమంలో సిఐటియు చిత్తూరు జిల్లా అధ్యక్ష కార్యదర్శులు వాడ గంగరాజు చైతన్య ఆశా వర్కర్స్ యూనియన్ జిల్లా అధ్యక్షులు మెహరునీసా కార్యదర్శి గంగ తదితరులు పాల్గొన్నారు సుభిక్షంగా సురక్షితంగా ఉన్నామన్న ఉద్దేశంతో జగన్ ప్రభుత్వం అత్యంత ప్రాధాన్యతలు ఇస్తూ ప్రవేశపెట్టిన సమాచార సాంకేతిక అద్భుతం దిశ మొబైల్ యాప్ ఈ యాప్ మహిళలకు ఎలాంటి సమయాల్లో ఉపయోగపడుతుందో మీరే చూడండి చూసి యాప్ ను డౌన్లోడ్ చేసుకోండి Don't worry, Shavya. We got your location. Now we inform to the nearest police station and sending emergency vehicle. Okay? Be brave. Please 
స్టోర్ లో వెళ్ళి దిశ ఎస్ఓఎస్ అని సర్చ్ చేస్తే ఈ యాప్ వస్తుంది దెన్ మీరు ఈ యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు వన్స్ యూ ఇన్స్టాల్ ద యాప్ యూ విల్ గెట్ అ లోగో మన దిశ లోగో కనిపిస్తుంది దట్ ఈస్ ద సేమ్ లోగో ఫర్ ద యాప్ యాప్ హోమ్ స్క్రీన్ ఎట్లా ఉంటుంది దీంట్లో ఈ ఎస్ఓఎస్ బటన్ మీరు ప్రెస్ చేస్తే మన కంట్రోల్ రూమ్ దిశ కంట్రోల్ రూమ్ ఏదైతే మంగళగిరిలో ఉందో ఆ కంట్రోల్ రూమ్ నుంచి మీకు ఒక కాల్ వస్తుంది ఈ ఎస్ఓఎస్ బటన్ ప్రెస్ చేయంగానే మీ లొకేషన్ ఇంకా మీ టెన్ సెకండ్స్ ఆడియో అండ్ వీడియో ఆటోమేటిక్లీ కట్ అయ్యి మా కంట్రోల్ రూమ్కి వస్తుంది ఈ వచ్చిన తర్వాత మా కంట్రోల్ రూమ్ నుంచి దే విల్ కాల్ యూ బ్యాక్ ఇంకా దగ్గర ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా దగ్గరలో ఉన్న ఎమర్జెన్సీ రెస్పాన్స్ వెహికల్కి పుష్ చేస్తాం జరుగుతుంది అండ్ ఎమర్జెన్సీ రెస్పాన్స్ వెహికల్ మీకు ఇమీడియట్గా చేరుకుంటారు దగ్గరగా ఉన్న పోలీస్ స్టేషన్ ఏది ఇంకా అట్ అక్కడ ఉన్న పోలీస్ ఆఫీసర్స్ కాంటాక్ట్ ఇంకా మీరు ఏమైనా మెడికల్ ఎమర్జెన్సీలో ఉంటే దగ్గరలో ఉన్న హాస్పిటల్స్ ఏవి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఉంది ఇంకా మీరు ఏమైనా ప్లేస్లో ఉండి ఆ ప్లేస్ మీకు సేఫ్గా అనిపించకపోతే మీరు ఏమైనా దగ్గరలో ఉన్న సేఫ్ ప్లేసెస్ ఏంటి అంటే దగ్గరలో ఉన్న ఏటీఎం సీసీటీవీ కవరేజ్ ఉన్న ఏటీఎం సెంటర్ ఏది హాస్పిటల్ ఏది పోలీస్ స్టేషన్ ఏది ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆల్సో హ్యాస్ బీన్ ఇవి సేఫ్టీ ప్లేసెస్ నొక్కితే దగ్గరలో ఉన్న సేఫ్ ప్లేసెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా వస్తుంది సో వీ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ఉమెన్ ఈ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసి అండ్ ఏదైనా వాళ్ళు ప్రాబ్లంలో ఉంటే యూ కెన్ ప్లీజ్ యూజ్ ద సార్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క ఆదేశాల మేరకు అత్యంత ఎక్కువ మంది మహిళలకు వారి యొక్క కష్టాలలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళని మేము ప్రొటెక్ట్ చేయడం కోసము వాళ్ళ దగ్గరికి వాళ్ళ ఇంటి దగ్గరికి పోయి ఈ యాప్ను మేము డౌన్లోడ్ చేయించేసి వాటి యొక్క ఫీచర్స్ని మేము ఎక్స్ప్లెయిన్ చే చే చేస్తున్నాము కాబట్టి ప్రజలందరూ సహకరించి మీ దగ్గర ఉండే స్మార్ట్ ఫోన్లో దిశ యాప్ని ప్రతి ఒక్కరు డౌన్లోడ్ చేసుకొని మీకు ఏ కష్టం వచ్చినా కానీ మా మాకి ఆ దిశ యాప్ ద్వారా మాకు తెలియజేసి మా దగ్గర మా మా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫు నుంచి మీరు రక్షణ పొందుతారని చెప్పి నిర్మూర్వకంగా నేను తెలియజేస్తున్నాను దీనికి అందరూ మీ అందరి సహకారం మాకు కావాలని చెప్పి నేను తెలియజేసుకుంటున్నాను రైతులను ఆదుకోవడానికి అన్నెమ్మగారి పల్లె వద్ద మరో ప్రాజెక్ట్ స్థలాన్ని పరిశీలించిన నీటి పారుదల శాఖ ఎస్సీ విజయ్ కుమార్ రెడ్డి తిరిగి కేసీటీవీ వార్తలతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అందరికోసం నమస్కారం